Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize Denizli'den sesleniyorum. LGS'ye son 30 gün kala yapman gerekenler videosuna hoş geldin. Tabii ki öncelikle bu 30 günü iyi bir şekilde planlamalısın. Bu planlama nasıl olmalı? Bitirmediğin konular varsa eğer bu konuları öncelikle bitirmelisin. Hatta kendini geliştirmen gereken konular varsa da o konuları mutlaka iyi bir şekilde öğrenmelisin. Bitirmeyeceğin kaynaklar varsa onları artık ayırmalısın. Bitireceğin kaynakları da orada belirlemelisin. Hangi denemeleri hangi günlerde çözeceğini de oraya yazmalısın. Mutlaka süreli bir plan olmalı. Yani artık zamana dikkat ediyoruz. Zamanı verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bu planda uyku düzenine de mutlaka yer vermelisin. Yatacağın ve uyanacağın vakitler mutlaka belirli olmalı. İMT Hoca ile LGS Matematiği hızlı tekrar edebilirsin. Günlük bireysel çalışma süren en az 4-5 saatleri bulmalı. Günde en az bir denemeye girmelisin. Bu zaman zaman 2 de olabilir ama 3 olduğunda yanlış ve boşları öğrenme konusunda sıkıntılar yaşanılabiliyor ve gerçekten verim konusu burada çok çok düşebiliyor. O yüzden hani daha fazla soru çözeceğim demek yerine daha verim alacağım artık bu evrede çok çok önemli. Çünkü yanlışlarını ve boşlarını iyi bir şekilde öğrenmen senin kendini daha iyi geliştirmen açısından bir fırsat olacak. Örnek soruları ve çıkmış soruları çözmüş olabilirsin ama bu kalan sürede mutlaka örnek soruları ve çıkmış soruları tekrar göz atmalı ve çözmelisin. Üst seviye sorulara çok fazla zaman ayırıyor ya da anlam yüklüyor olabilirsin. Bunun yerine artık çözebildiğin ve çözebileceğin sorulara daha çok zaman ayırabilirsin. Birçok denemeye gireceğin için deneme sonuçların zaman zaman düşebilir, zaman zaman çıkabilir ama bunlar senin güçlenmen için hep bir fırsat. Etrafındaki ve içindeki olumsuz düşüncelere karşı kulağını tıkayıp bugüne kadar yaptıklarının daha anlamlı olduğunu ve olumlu olduğunu bilmeni isterim. Evet yoruldun pazar günleri denemeden sonra deneme analizini yapıp yanlış boşlarını da öğrenip dinlenmeye zaman ayırabilirsin. Ama asıl dinlenmenin bu 30 günün sonunda güzel bir tatille olacağını da hatırlatmak isterim. Çünkü bu 30 günü verimli bir şekilde geçirirsen muhtemelen potansiyelini en üst seviyeye taşıyacaksın. Bunları mutlaka kendine uyacak şekilde uyarlamalısın. Peki bunların dışında senin uyguladığın neler var? Bunları da yazmanı istiyorum ve sloganımızı hatırlatarak bitireceğim. İstek başlatır, mücadele geliştirir, tecrübe kazandırır, hedefine giden yol... İMT'den geçer, herkese başarılar.